all, every, whole. Na letra A. Geralmente usamos all quando queremos nos referir a todas as pessoas. Vejam. Everybody enjoyed the party. Todos curtiram a festa. Todo mundo gostou da festa. Eu não diria assim. Mas nós falamos. All of us. All of you. All of them. Não assim. Um exemplo. All of us enjoyed the party. Todos nós curtimos a festa. Não assim. Na letra B. All. Everything. Às vezes podemos usar all ou everything. I'll do all I can to help. Eu farei tudo o que possa para ajudar. Ou I'll do everything I can to help. Podemos dizer All I can, all you need. Mas geralmente não usamos all sozinho. Vejam. He thinks he knows everything. Ele acha que sabe tudo. Não assim. Our holiday was a disaster. Everything went wrong. Nossas férias foram um desastre. Tudo deu errado. Não assim. Mas podemos dizer all about. He knows all about computers. Ele sabe tudo sobre computadores. Se quisermos dizer a única coisa ou as únicas coisas, vamos usar all. Vejam. All I've eaten today is a sandwich. Tudo que eu comi hoje foi um sanduíche. A única coisa que comi hoje foi um sanduíche. A única coisa que eu comi. Na letra C. Every. Everybody. Everyone. Everything. São palavras singulares, portanto... Usamos um verbo no singular. Vejam. Every seat in the theater was taken. Todo lugar no teatro estava tomado. Everybody has arrived. Todo mundo chegou. Eu não diria assim. Have a forma plural do verbo. Podemos usar... They, them, there, depois de everybody, everyone. Vejam. Everybody said they enjoyed themselves. Todos disseram que se divertiram. A palavra everybody está no singular e eu usei um pronome no plural porque eu quero dizer he ou she. Na letra D. Whole. All. Vejam. Whole. Completo. Inteiro. Geralmente com palavras no singular. Did you read the whole book? Você leu o livro inteiro? Emily has lived her whole life in Scotland. Emily viveu sua vida inteira na Escócia. I was so hungry. Eu estava com tanta fome. I ate a whole packet of biscuits. 
Eu comi um pacote inteiro de biscoitos. Nós usamos the, my, her, etc. antes de whole. Vamos comparar hold e all. The whole book. O livro inteiro. All the book. Todo o livro. Her whole life. Sua vida inteira. All her life. Toda a sua vida. Geralmente não usamos whole com substantivos incontáveis. Usamos all. Vejam. I spent all the money you gave me. Eu gastei todo o dinheiro que você me deu. Não assim. Na letra E. Every. All. Whole. Usados com palavras de tempo. Usamos every para falarmos com que frequência as coisas acontecem. Por exemplo, every day, todo dia. Every Monday, toda segunda. Every ten minutes. A cada dez minutos. Every three weeks. A cada três semanas. When we were on holiday, we went to the beach every day. Quando nós estávamos em férias, nós íamos à praia todo dia. Não assim. The bus service is excellent. O serviço de ônibus é excelente. There is a bus every ten minutes. Há um ônibus a cada dez minutos. We don't see each other very often. Nós não nos vemos com muita frequência. About every six months. Mais ou menos a cada seis meses. Vejam. All day. O dia todo. The whole day, o dia inteiro. We spent all day on the beach. Ou, oh, we spent the whole day on the beach. O dia todo, o dia inteiro. Dan was very quiet. Dan estava muito quieto. He didn't say a word all evening. Ele não falou uma só palavra a noite toda. He didn't say a word the whole evening, a noite inteira. Note que falamos all day e não assim. All week e não assim. Vamos comparar all the time e every time. They never go out. Eles nunca saem. They are at home all the time. Eles ficam em casa o tempo todo. Every time I see you, you look different. Toda vez que eu vejo você, você está diferente.